존 마이클스입니다. 오늘부터 여러분들과 함께 호심이 전자드럼 패들 가지고 드럼 강좌를 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분들의 슬기로운 드럼 생활에 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. 오늘은 첫 번째 시간으로 전자드럼 패드 명칭 그리고 스틱 잡는 법, 치는 법, 그리고 악보 보는 법 짧게 잠깐 알아보도록 하겠습니다. 시작합니다. 마! 첫 번째로 전자드럼 패드 명칭부터 한번 알아보도록 하겠습니다. 여러분들 화면 보시면 제가 이렇게 이름을 다 써놨습니다. 제일 먼저 보실 것은 이 베이스 드럼. 네, 이 베이스 드럼은 이 페달과 같이 있습니다. 페달 연결된 베이스 드럼. 칠 수도 있고, 어, 밟을 수도 있고요. 자, 그 다음에 스네어 드럼. 왼쪽에 보시면 스네어 드럼. 제일 많이 사용할 겁니다. 스네어 드럼 있고요. 그 위에 보시면 하이햇 심벌. 이 하이햇 심벌도 페달이 있어서 왼발을 어, 열었다 닫았다 이렇게 사용하게 될 것입니다. 그 다음에 탐첫 번째, 탐두 번째, 탐세 번째. 그리고 라이드 심벌, 크래쉬 심벌. 이렇게 구성이 되어 있습니다. 전체적으로 한번 소리를 한번 들어보겠습니다. 먼저 베이스 드럼이죠. 스네어 드럼 하이 심벌 닫고 열고 닫고요 탐 라이드 심벌 크래쉬 심벌까지 네 소리까지 한번 들어봤습니다 자 이제는 저희들 스틱 잡는 법 한번 알아보도록 하겠습니다 마 예, 여러분들 어, 스틱 어, 가지고 계시면 저와 함께 지금 같이 한번 잡아보면 좋을 것 같습니다. 먼저 여러분들 스틱 보시면 맨 끝에 이 부분을 팁이라고 합니다. 스틱의 팁이라고 그러고요. 이 부분은 맨 끝에 부분이죠. 자, 스틱 잡을 때는 이 끝에 부분에 네, 이 끝에 부분에 길이를 아, 여러분들 엄지손가락 한 마디 정도 들어갈 정도로만 남겨주시고 이렇게 잡으시면 되겠습니다. 어, 뭐 손이 작으신 분들이나 우리 어린이들은 조금만 더이 마디 한두 마디 정도 잡아 주시면 될것 같아요 자 이런 식으로 잡은 후에 이 이렇게 잡는 건 누구나 할수 있죠 근데 너무 꽉 주지 마시고 조금 부드럽게 네, 빠지지 않을 정도로만 이렇게 잡아 주시면 되겠습니다 자 여기까지 되셨죠 자그 다음에 오른손 보시면 엄지 검지를 쭉펴 주십니다 자이 다음에 여기까지 되셨죠 그 다음에 엄지 손가락을 쭉 밀어 볼게요 네, 이민 상태에서 검지 손가락을 덮어 주시고 그 다음에 손을 뒤집어 주시면 스틱 잡는 법이 끝났습니다. 굉장히 단순하죠? 왼손도 한번 해볼까요? 왼손. 왼손도 마찬가지로 끝에, 스틱 끝에 길이, 어, 엄지 마디 하나 정도 남겨주시고, 너무 꽉 찌지 마시고, 조금 부드럽게, 안 빠질 정도로만, 그리고 엄지 검지 쭉 펴주시고, 엄지 손가락으로 쭉 눌러주세요. 그 다음에 검지 손가락 덮어주시고, 뒤집으면, 예, 네, 스틱 잡는 법 끝! 이렇게 됐습니다. 자, 이때 뒤집었을 때 여러분들 손등이 천정을 보도록 위에를 보도록 만들어 주시면 되겠습니다. 어, 마지막으로 한 번만 더 잡을까요? 네. 양손, 오른손, 왼손 전부 다. 자, 끝에 조금 마디 정도 남겨 주신다 그랬고, 그 다음에 양손 잡아주고 너무 꽉 뒤집 마시고 좀 부드럽게. 네. 지금 같이 하고 계시죠? 지금 저, 저 혼자 하는 거 아니죠? 네. 같이 하셔야 됩니다. 자, 그다음에 엄지 손가락, 검지 손가락 쭉펴 주시고 엄지 손가락으로 눌러 주세요. 그리고 검지손가락 잡아주시고 네, 뒤집어 주시면 스틱 잡는 법 완성됐습니다. 어, 지금 보시면 손 끝에 스틱 끝에를 이렇게 삼각형으로 만들어 주시면 될것 같아요. 어떤 분들은 삼각형이 너무 좁으신 분들도 있는데 여러분들 적당한 적당한 간격으로 이렇게 만들어 주시면 되겠습니다. 네, 스틱 잡는 법 알아봤습니다. 여기서 주의할 점한 가지만 좀 말씀드리면 한두 가지 되겠네. 네. 어, 스틱 잡으셨을 때 여러분들 엄지손가락이 이런 식으로 네, 이렇게 잡는 분들이 혹시 간혹 있어요 간혹 어, 이렇게 잡으면 좀 여러분들 연주하는데 좀 힘들 수 있어요 그래서 엄지손가락을 이렇게 마디 면으로 눌러주시고 또한 가지는 어떤 분들 보면 이 스틱 잡았을 때이세 손가락이 떠요 이렇게 스틱이랑 떨어집니다 요거는 안 됩니다 예, 네, 이렇게 연주하다가는 굉장히 힘들어지겠죠 본인이 아. 그래서 얘를 손가락을 붙여서 네, 항상 스틱은 손가락에 붙어서 다닙니다. 붙어서 이렇게 띄지 않고 붙여주시는 거 이것만 좀잘 기억해 주시면 되겠습니다. 치는 법 한번 알아보도록 하겠습니다. 여러분들 지금 스틱 잡은 상태에서 이제 오른손 한번 왼손 한번 움직여 볼 건데 저희들이 제일 많이 사용하는 건이 손목입니다. 손목 그래서 손목을 위로 올렸다가 내렸다가 
올렸다가 내렸다가 요것만 잘 해주시면 돼요 요것만 지금 스틱 없이 한번 해보겠습니다 오른손 올리고 내리고 왼손 올리고 내리고 오른손 왼손 이 상태에서 스틱을 아까처럼 잡으시고 그냥 올렸다 내렸다가 올렸다가 내렸다가 만 해주시면 되겠습니다 네 오른손 왼손 천기 올려 백기 올려 네 천기 올려 백기 올려 똑같죠 그래서 오른손 한번 왼손 한번 지금 이게 이제 한 개씩 치는 겁니다 한 개씩 치기 자 여기 탐을 한번 쳐보겠습니다 네 지금은 순전히 손목만을 사용하고 있습니다 나중에는 뭐 손가락도 쓸 거고요 그 다음에 팔꿈치 뭐다쓸 거지만 저희들이 제일 사용을 잘 해야 되는 건이 손목입니다 주의할 점은 여러분들 손목 사용하실 때 부상 당하지 않도록 너무 꺾지 마시고 여러분들이 가능한 정도로까지만 올려주시면 되겠습니다 한 개씩 치기 하이햇을 한번 쳐보겠습니다 하이햇 네. 잘하셨습니다 오른손 한번 왼손 한번 올려치기 자 그래서 이거 한 번씩 치는 거였고요 이번에는 두 개씩 치는 거나 한번 해볼까요 두 개씩 치는 건요 오른손이 치면서 바로 왼손이 튀어 올라옵니다 뭐라고 다시 손목만 보여드릴게요 오른손 왼손 왔다 갔다 바로바로 바로 올라오게 돼요 네 이런 식으로 연주를 해주시면 되겠습니다 또 스틱 잡고 해보겠습니다 오른손 왼손 오른손 왼손 손목 무리 가지 않게 여러분들 부드럽게 오른손 왼손 차례대로 쳐주시면 되겠습니다 두 개씩 치기입니다 어 탐을 한번 쳐보겠습니다 하이햇을 쳐볼까요 스녀도 한번 쳐보겠습니다 카메라 앵글에 여러분들 제 손을 좀 보여드리려고 웬만하면 좀 스녀 드럼은 좀 삼가를 하겠습니다 자 그래서 하나씩 쳤고 두 개씩까지 쳐봤고 이제는 네 개씩 한번 쳐보겠습니다 네 개씩 치는 거는 두 개씩 치는 거랑 동작이 똑같습니다 똑같은데 크기가 조금 작아집니다 왜냐면 이제 치는 개수가 많아지니까 예 이거 빨리빨리 움직여야 되겠죠 그래서 네 개씩 치는 것부터는 수 크기가 조금씩 작아집니다 스틱 잡고 움직여 볼게요 네 이런 식으로 똑같이 손목만 위아래로 왔다 갔다 어, 움직여 주시면 되겠습니다 다음으로 한번 쳐볼게요 네 하이에서 한번 가볼까요 잘 하셨습니다 어 손목 움직임만 조심하셔서 잘 움직여 주시면 되겠습니다 여기서 주의할 점 한가지 여러분들 드럼 칠때 어떤 분들이 이게 치다가 힘이 너무 많이 들어가 가지고 이렇게 치는 분들이 있어요 막 이렇게 눌러쳐 이렇게 되면 어 소리도 좋은 소리도 안 나고 여러분들 연주한테 굉장히 힘들어집니다 그래서 힘 너무 주지 마시고 부드럽게 툭툭 던지는 느낌 예 이런 식으로 치고 나서 이 패드하고 스틱 간격이 한 3cm, 4cm 정도? 요 정도 떨어질 정도로만 예, 요렇게만 만들어 주시면 돼요 힘이 너무 들어가면 이렇게 됩니다 예, 요거는 정말 잘못된 자세라고 말씀드리고 싶습니다 자 그래서 부드럽게 그냥 하나씩 하나씩 치기 뭐 두개 치기 네, 네 개씩 치기 이렇게 해서 한번 스틱 잡는 법하고 치는 법 알아봤습니다. 여러분들 요거 영상 뭐한 번씩 더 돌려보시면서 저하고 같이 이렇게 손목 움직이는 연습 해보시면 좋을 것 같습니다. 네, 이제는 악보 보는 법 잠깐만 또 알아보도록 하겠습니다. 네, 마지막으로 악보 보는 법 한번 알아보도록 하겠습니다. 여러분들 드럼 악보는 사실은 다른 악기하고 조금 틀리게 도레미파솔라시도 개 이름이 없습니다. 어 그러면 뭐냐면 이 악기들이 오선지상에서 어디에 위치해 있는가 그것만 파악을 빨리빨리 해주시면 악보 보는 법이 굉장히 쉽습니다. 한번 시작해 보겠습니다. 먼저 베이스 드럼입니다. 베이스 드럼은 오선지상에서 맨 밑에 칸, 요 밑에 칸에 음표가 왔을 때 여러분들 베이스 드럼을 밟아 주시면 되겠습니다. 이해되시죠? 자 다음은요 스네어 드럼. 스네어 드럼은 위에서 두 번째 칸, 요두 번째 칸에 음표가 오면 스네어 드럼을 여러분들이 연주를 해주시면 되겠고요. 그 다음에 하이햇 심벌입니다. 이 하이햇 심벌 같은 경우는 오선지 맨 위에 X 표시가 이렇게 붙어 있습니다. 네, 요거는 하이햇 심벌을 왼발을 
닫고 누르고 치는 방법 그 다음에 하이햇 또 하나가 있는데 하이햇 심볼 위에 이렇게 동그라미 표시가 있어요 요거는 하이햇 오픈 이라 그래서 여러분들이 왼발을 열고 띄고 하이햇을 연주해 주는 방법입니다 하이햇 이해되셨죠 하이햇은 닫고 칠 때는 아무 표시가 없고 열고 칠 때는 이렇게 동그라미 표시가 나온다는 거그 다음에 탐은 탐 첫번째는 맨 위에 칸 오선지에서 맨 위에 칸에 위치해 있습니다 두번째 탐 두번째는요 오선지에서 두번째 줄 예, 줄에 걸쳐 있어요 요거는 칸이 아니고 줄입니다 탐 두번째는 위에서 두번째 줄에 있으면 탐 두번째를 연주해 주시면 되겠습니다 마지막 탐 세번째는 밑에서 두번째 칸 예, 밑에서 두 번째 칸에 음표가 오면 탐세 번째를 연주해 주시면 되겠습니다. 심벌 쪽 알아볼까요? 심벌, 오른쪽에 있는 라이드 심벌은요, 오선지에서 완전 벗어나죠. 그래서 X 표시에 밑받침이 있는 거, 요거 라이드 심벌입니다. 그런데 드럼 악보를 여러분들 나중에 많이 보시면 라이드 심벌은 표기법이 조금 틀린 악보들도 있어요. 그때그때마다 틀리니까 그건 여러분들이 어, 조금 체크를 하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 크래쉬 심벌, 요거는 오선지 위에 이 별표, 별 표시 같죠? 예. 요 표시에 액센트가 있는 거. 요거는 크래쉬 심벌입니다. 요 표시가 오면 요거를 연주해 달라는 얘기입니다. 자, 간단하게 이 악기 부분별로 오, 5선지에 어느 곳에 위치했는지 저희가 한번 확인을 해 봤습니다. 그럼 마지막으로 저희들이 테스트 한번 해 보도록 하겠습니다. 네, 지금 악보가 이렇게 있는데요. 얘네들 어, 악보대로 한번 어떤 건지 어, 확인해 보고 한 번씩 쳐보고 마치겠습니다 맨 첫번째 와 있는 거네 요거는 뭐라 그랬죠 맨 밑에 칸 베이스 드럼 이렇게 밟을 수도 있고요 이렇게 칠 수도 있고요 자 두번째 입니다 두번째는 위에서 두번째 칸 어떤 거라 그랬죠 네 스네어 드럼 잘 하셨습니다 그 다음 요 x 표시 붙어 있는 거 요거 하이의 심벌 인데 하이의 심벌 닫고 친다 그랬습니다 왼발 누르고 그렇죠. 잘하셨어요. 자, 다음에 X 표시. 이것도 하이햇인데, 어, 위에 동그라미 표시 있네요. 하이햇 오픈이라 그랬죠. 왼발을 띄고, 예, 네, 쳐주시면 이런 소리가 납니다. 자, 다음 넘어갑니다. 어, 탐첫 번째입니다. 맨 위에 칸에 나오니까, 요거는, 이렇게 연주를 해주시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 이건 뭘까요? 위에서 두 번째 줄. 탐, 두 번째. 네, 탐, 두 번째. 잘하셨습니다. 그 다음에 밑에서 두 번째 칸 이거 뭐라 그랬죠? 다음 세 번째 잘하셨습니다. 자그 다음에 여기 보면 X 표시 밑에 받침 있는 거 위에 떠 있죠? 이거 어떤 거라 그랬죠? 네 라이드 심벌 네 소리가 아주 은은하네요. 자 마지막입니다. 예, 이별 표시에 액센트 표시 있는 거 어떤 거라 그랬을까요? 그렇죠. 크래쉬 심벌 요거를 이렇게 쳐주시면 되겠습니다. 앞으로 이제 악보 이렇게 보시면서 얘네들이 아 이거 스네어네 어 이거 하이햇이네 뭐이 정도로 여러분들 파악만 해주시면 좋을 것 같습니다. 네 이렇게 해서 오늘 어 저희들 스틱 잡는 법 치는 법뭐 악보 보는 법까지 한번 살짝 알아봤습니다. 저는 다음 시간에 또 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 존 마이클스였습니다. <목소리>